before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello assalamu alaikum job help bd channel er pokkho theke shokolke shagotom asha korchi shokolei bhalo acho tumra ebong shokolei porashona khub bhalo cholche to shei porashona ke aro ektu shanito korar jonno aro ektu egiye neyar jonno ami ei channel e to modher ke bidhe lechen diye shahajjo kore thaki ektu help kore thaki तो मैं ये पढ़ाशुना तो एक आपग्रेड एक डेभलप है जो चाकुर पवार पथ और एक प्रशस्त है से ही सहाज्य नहीं से हेल्पिंग हैंड नहीं चैनल तुम्हारे तो मजे एस चैने प्रतियत भिडियो दिए थी भिडियो लेसन तैरि अनेक विगत साल प्रश्न घेटे से खान समाधान खुजे तरह सेक्सपिरियन्स नहीं तुम्हारे भिडियो लेसन दिए थी तो आशा कर चैनल भिडियो लेसनगुलो दिए उपकृत होकृत हम अवश्य सकले चैनल सबसक्राइब कर चैनल साथ ही थको तो आज के प्रतिदिन मत एक नतून लेसन नहीं तुम्हारे सामने हाजिर हो देखा जा आज के गुरुतपूर्ण लेसन टी तुम्हारे तैरी कर আমি আজকে বাংলা বিষয়ের ব্যাকরণ ধ্বনি যে অধ্যায়টি রয়েছে সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে এনেছি তুলে এনেছি তো এটি অনেক ব্যাপক আলোচনার বিষয় তারপরেও সেখান থেকে আমি দেখেছি যে কোন প্রশ্নগুলো বা কোন তথ্যগুলো চাকরির পরীক্ষাতে আসে সেগুলোই আমি এখানে সাজিয়েছি তো আমার বিশ্বাস যে এই তথ্যগুলো যদি তোমাদের জানা থাকে তোমরা যদি ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারো তাহলে অবশ্যই চাকরির পরীক্ষাতে বাংলা ব্যাকরণ অংশ থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলোতে তোমরা সফলকাম হবে তো আমি প্রথমে এখানে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে একটি স্বল্প জায়গার মধ্যে অনেক তথ্য সাজিয়েছি এবং সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রথমত যেটি রয়েছে ব্যাকরণ শব্দটি যে বিশ্লেষণ করলে যা হয় সেটিও বিভিন্ন পরীক্ষা আসে বি যোগ আ ক্রি যোগ অন এই ব্যাকরণ শব্দটি বিশ্লেষণ হচ্ছে এটি বি যোগ আ ক্রি যোগান এটি বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসছে দেখেছি আমি তারপরে যে দুই নম্বরটি হচ্ছে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ এটিও বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে এই জন্য এগুলো এভাবে করে বারবার বারবার পড়তে হবে যাতে চাকরির পরীক্ষাতে কোনো পরীক্ষার হলে গিয়ে কোনো ধরনের কনফিউশন না থাকে তারপরে তিন নম্বরটি হচ্ছে আলোচ্য বিষয় আলোচ্য বিষয় বলতে আমি বুঝেছি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় এখানে বারবার নাম টেবিল লেখেনি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রধানত তিনটি তারপরও সামগ্রিকভাবে হলো ছয়টি বলা হয় এই জন্য পরীক্ষাতে আসলে এই প্রধানত তিনটি আসবে সেই তিনটি হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্ব শব্দ বা রূপ তত্ত্ব তারপর হচ্ছে বাক্য তত্ত্ব এই তিনটি হচ্ছে ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় এবং আলোচনার মূল জায়গায় হচ্ছে এই তিনটি সামগ্রিকভাবে আরও তিনটি রয়েছে সেগুলোর পরীক্ষায় খুব একটা আসে না আসে এই তিনটি নেই যে ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তিনটি ধ্বনিতত্ত্ব শব্দ বা রূপতত্ত্ব আর হলো বাক্যতত্ত্ব তারপরে চার নম্বরটি হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে আলোচ্য বিষয় বলো কি কি সেখানে ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে রয়েছে ধ্বনি নিয়ে আলোচনা ধ্বনি উৎপত্তি ধ্বনি কত প্রকার এই সেই সবগুলো নিয়ে তারপরে উচ্চারণ রীতি দ্যাট মিন্স ধ্বনির উচ্চারণ রীতি ধ্বনি তারপরে ধ্বনির উচ্চারণ রীতি তারপরে ধ্বনির উচ্চারণ স্থান বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি উচ্চারণ স্থান কোন ধ্বনিগুলো কোন উচ্চারণ স্থান রয়েছে যে আমাদের আমরা যেমন বাগযন্ত্র রয়েছে সেই বাগযন্ত্র কোন অংশ থেকে কোনটি উচ্চারিত হয় সেগুলো তারপরে ধ্বনি পরিবর্তন ধ্বনি অনেক সময় পরিবর্তন হয় যেমন স্কুল সেটাকে স্কুল স্কুল থেকে স্কুল এরকম ধ্বনি বিপর্যয় বা ধ্বনি পরিবর্তন হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এখানে তারপরে রয়েছে সন্ধি নত্য ও সত্যবিধান নত্য সত্যবিধান সন্ধি এগুলো পরীক্ষা আসে পরীক্ষা আসে এরকম যে সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয় তো ধ্বনিতত্ত্বে তারপরে নত্য সত্যবিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয় ধ্বনিতত্ত্বে এরকম পরীক্ষা আসে তারপরে পাঁচ নম্বরটি হচ্ছে রূপতত্ত্ব রূপতত্ত্বের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে লিঙ্গ বচন কারক উপসর্গ প্রত্যয় সমাস বিভক্তি শব্দ ক্রিয়া এই বিষয়গুলো রূপতত্ত্বের মধ্যে আলোচ্য বিষয় পরীক্ষা আসতে পারে কারক ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয় রূপতত্ত্বে তারপরে আসতে পারে সমাস ব্যাকরণের কোন অংশ আলোচিত হয় রূপতত্ত্বে তারপরে আসতে পারে যে উপসর্গ ব্যাকরণের কোন অংশ আলোচিত হয় রূপতত্ত্বে তারপরে এরকম কোশ্চেন আমি দেখেছি যে ক্রিয়া ক্রিয়া ব্যাকরণের কোন অংশ আলোচিত হয় রূপতত্ত্বে তারপরে শব্দ শব্দ প্রকার শব্দের প্রকার ভেদ এগুলো কোন অংশ আলোচিত হয় রূপতত্ত্বে এভাবে করে পড়তে হবে 
তারপর হচ্ছে ছয় নম্বরটি ভাষার মূল উপাদান এবং উপকরণ এই জায়গাতে হলো কনফিউশন লেগে যায় এই জন্য দুটো আমি পাশাপাশি লিখেছি উপাদান উপকরণ উপাদান হচ্ছে শব্দ উপকরণ হচ্ছে বাক্য কারণ আমরা শব্দ বলতে বুঝি কতগুলো বর্ণ মিলে যখন কোনো একটি অর্থ প্রকাশ করে সেটি হলো শব্দ তো শব্দ ছাড়া কখনোই কোনো একটি বাক্য গঠন করা যায় না সো এখানে মূল উপকরণ আমার মনের ভাব প্রকাশ করব বাক্য দিয়ে সামগ্রিক মানে একেবারে পরিপূর্ণ প্রকাশ করব বাক্য দিয়ে কিন্তু সেই বাক্য তৈরি করতে গিয়ে যেটি আমার প্রয়োজন সেটি হচ্ছে শব্দ এই জন্য ব্যাকরণের মূল উপাদান হচ্ছে শব্দ আর মূল উপকরণ হচ্ছে বাক্য তারপরে বাংলা স্বরধ্বনি কয়টি বাংলায় স্বরধ্বনি হচ্ছে এগারোটি এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে উনচল্লিশটি মোট পঞ্চাশটি হলো বাংলা বর্ণ বাংলা বাংলা বর্ণমালা হলো পঞ্চাশটি এর মধ্যে স্বরধ্বনি বা স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি আর ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে উনচল্লিশটি তারপরে নয় নম্বরটি যেটি মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে যে স্বরধ্বনিগুলো ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না যেটির মধ্যে একটি ওই একাই সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ সেটি হচ্ছে মৌলিক স্বরধ্বনি মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে সাতটি সেগুলো কি কি তাও আমি এখানে লিখেছি অ আ রসই রসৌ এ এ ও এ ধ্বনিটি ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ এই এ ধ্বনিটি আবিষ্কার করেছেন বইয়ে আমি দেখেছি তো এই সাতটি হচ্ছে মৌলিক স্বরধ্বনি স্বরধ্বনির মধ্যে সাতটি ধ্বনি রয়েছে যেগুলো মৌলিক তারপর হচ্ছে দশ নম্বর দশ নম্বরটি হচ্ছে যৌগিক স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনি হলো দুটো এটি অনেক পরীক্ষাতেই আসছে আমি দেখেছি যে যৌগিক যৌগিক স্বরধ্বনি কোনটি বা কয়টি এরকম পরীক্ষা আসে এই যে দুটো বর্ণ দেওয়া রয়েছে এর একটি থাকবে কোশ্চেনে সেখানে আসতে পারে নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি তখন এই দুটো চিনতে হবে এটা হলো ওই বলি আমরা আর একটা হচ্ছে স্বরে ওই আর একটা হলো স্বরে ও হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে যে স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনি দুটো এই দুটো হলো যৌগিক স্বরধ্বনি আর সাতটি হচ্ছে মৌলিক বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ একটু আমি বলেছি উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে উনচল্লিশটি তারপরে এই বর্ণগুলোকে আবার বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা হয়েছে প বর্গ চ বর্গ এরকম ক ট চ ত প এরকম ক চ ট ত প এই পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে সকল বর্ণগুলোকে এই পাঁচটি বর্গের মধ্যে প্রত্যেকটি বর্গে আবার পাঁচটি করে বর্ণ তো সেই পাঁচটি মিলে এই স্পর্শধ্বনি বলা হয় এগুলোকে বলা হয় স্পর্শধ্বনি কারণ যেগুলো যে বর্ণগুলো এই মুখ বিহরের বা আমাদের যে উচ্চারণের স্থান রয়েছে কোথাও না কোথাও স্পর্শ করে সেই বর্ণগুলোকেই বলা হয় স্পর্শধ্বনি এই স্পর্শধ্বনি হচ্ছে মোট পঁচিশটি পাঁচটি বর্গের মধ্যে এই পঁচিশটি বর্ণ সাজানো এর প্রত্যেকটির প্রথম বর্ণ দিয়ে এর নাম করা হয়েছে বর্গের ক বর্গ চ বর্গ ট বর্গ ত বর্গ এরকম ক ট চ ক চ ট ত প তারপর হচ্ছে তেরো নম্বরটি হচ্ছে কণ্ঠ বর্ণ এগুলোর মধ্যে আমার ভাগ রয়েছে কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ এগুলো তো এই কণ্ঠ বর্ণগুলো হচ্ছে বর্গের প্রথম যে পাঁচটি বর্ণ সেগুলো হচ্ছে কণ্ঠ তারপর হচ্ছে তালব্য এখানে সবগুলো মিলে কিনি তালব্য বর্ণগুলো হচ্ছে চ ছ জ ঝ উ ইয় বলি ইয় নিয় ইয় তারপর হচ্ছে যে দন্ত বর্ণ কোনগুলো যে বর্ণগুলো আমরা উচ্চারণ করতে গিয়ে দন্তকে স্পর্শ করে যেমন ত থ দ ধ তারপর হচ্ছে ন এগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের দন্তকে জীব্য স্পর্শ করে এই জন্য এগুলোর নাম হচ্ছে দন্ত বর্ণ তারপরে ষোলো নাম্বারটি হচ্ছে ওষ্ঠবর্ণ ওষ্ঠবর্ণ হচ্ছে যে বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের ওষ্ঠকে বা ঠোঁটকে স্পর্শ করে যেমন প ফ ব ভ ম এগুলো উচ্চারণ করতে গেলে অবশ্যই ঠোঁট ঠোঁট ফাঁকা রেখে এগুলো আমরা উচ্চারণ করতে পারবো না দুটো ঠোঁট মিলে যাবে এই জন্য এগুলোর নাম হচ্ছে ওষ্ঠবর্ণ তারপরে অন্তস্থ বর্ণ অন্তস্থ বর্ণ যে বর্ণগুলো অন্তস্থ মানে ভিতরে অবস্থিত হুম ভিতরের অংশের মাধ্যমে উচ্চারিত হয় যেমন জ এটাকে বলে অন্তস্থ জ অন্তস্থ জ আরও জ রয়েছে এগুলো এটার নাম হচ্ছে অন্তস্থ জ আর এগুলো হলো বর্গীয় জ মানে বর্গের মতো রয়েছে এই জন্য নাম বর্গীয় জ আর বর্গের বাহিরে যেটা সেটা অন্তস্থ জ তারপর অন্তস্থ র তারপর হচ্ছে ল এরপর হচ্ছে ভ এই এগুলোর নাম হচ্ছে অন্তস্থ বর্ণ তারপরে আঠারো নাম্বারটি হচ্ছে তারণ যত ধ্বনি তারণ যত ধ্বনি হচ্ছে র এবং র এটাকে আমরা বলি ডয় শূন্য র ঢয় শূন্য র যদি দুটো উচ্চারণ র র র র এরকম তো বাংলায় যেরকম আমরা সাধারণ মনে রাখার জন্য শিক্ষকরা শিখে দেন ডয় শূন্য রা ঢয় শূন্য রা আসল কথা হচ্ছে যে এটা র র এরকম তাহলে তারণ যত ধ্বনি হচ্ছে দুইটি 
र र इटे तापरे उनिश नंबर से पूर्णो मात्रा छरोधनी छरोधनी मध्य अबार मात्रा पूर्णो रोए से अद्रमत्ता रोए से तापरे से पूर्णो मात्रा मात्रा हीन रोए चे तो ये छरोधनी मध्य पूर्णो मात्रा रोए से ये रकम बोर्नो हल्ला छोई थी बोर्नो कोई तो मैंने लिखी दे नहीं तो जे छरोबोर्नो गुलो रोए से हमने जानी छरोबोर्नो मात्रा हीन मात्रा नहीं रहूँगा चार्टी आर एक ती होती है और दो मात्रा जितने हमने बोले री 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 शेठी तो पूर्ण मात्रा शरोधोनी होलो छोई टी आर शरोधोनी में तो मात्रा हीन बा मात्रा हीन शरोबोर्नो होती है चार्टी तो ये जो तत्व गुलो ये खाने रहे थे ये छोके बा ये एक ती बोर्डर मोते तो ये छोके मोते ज एगुलो आशे एवं आशे देखे ही शिक्षण थे क्या भी नहीं है ची तो एगुलो नियमित प्रैक्टिस कर ले तुम लोग परीक्षा ते भलो हो बे अंश करते हो बे शॉपल कम हो बे तो इखाने ये जो नहीं अमी खूब शौंग के पे इखाने शादी ऐसी जाते तुम उधर जो नो खूब बेशी बेनिफिशियल किचु इखाने उपस्थापन करा है � पढ़ के फले बोशी मॉनी करें देना एक क्वेश्चन थी अमी ए चैनल थे के पढ़ी चलें शिक्षण थे के पीरी ची तो इरकोम कोडे परस्नो कोडे ए चैनल थे के शकोल धरने जे लेक्चर शीट रही ची वाल लेक्चर वीडियो लेक्चर रही ची शकोल विषय ऊपर है जॉब एग्जाम में जेगुलो आशे शादान तो जे विषय गुलो थाके विषय स्टडी करो भाई शॉपले मिले, शेखाने यही तत्व गुलो पर प्रोजेक्ट नोट करें, शेखान ते कर पढ़ाई ना करते पार भाई। तो मैं आशा करती हूँ तो मधे शॉपले जी एलेक्शन टी भलो लग भी, बंग भलो लग भी आवश्यक चैनल टी सब्सक्राइब करनी भाई, बंदे दे शादे शेयर करो भाई। और शोरबदाई चैनल शादी थक भ